हेलो बच्चों लो आ गई आपकी रेनू मैम फिर से सबसे पहले तो सॉरी इस बार बहुत लेट आई आप ही की रिक्वेस्ट पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आज हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी वेट वेट के यूनिट्स का कन्वर्जन क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है बच्चों जिसमें आपकी जनरली मिस्टेक्स हो जाती हैं और जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है तो हमें इसको इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है ठीक है और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे बस आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है और इसको समझना है ठीक है अब वेट के यूनिट्स क्या क्या आपने किए हुए हैं जनरली हम दो तीन यूनिट्स करते हैं जैसे किलो किलोग्राम है ग्राम देन मिलीग्राम ये तीन यूनिट्स लेकिन एक्चुअली वेट के क्या क्या यूनिट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं किलोग्राम हेक्टाग्राम डेकाग्राम ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम और मिलीग्राम ठीक है ये सबसे बड़ा यूनिट जो हम यूज करते हैं किलोग्राम सबसे बड़ा उसके बाद हेक्टाग्राम देन डेकाग्राम ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम और मिलीग्राम अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात कि आपको इसी ऑर्डर में ही लिखने हैं ये इसी ऑर्डर में ही छोटे होते चले जाते हैं किलोग्राम सबसे बड़ा होता है उससे छोटा हेक्टाग्राम होता है उससे छोटा डेकाग्राम उससे छोटा डेसीग्राम उससे छोटा डेसीग्राम देन सेंटीग्राम और फिर मिलीग्राम तो हम देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है हर स्टेप के लिए वन जीरो यानी कि वन किलोग्राम इज इक्वल टू टेन हेक्टाग्राम वन किलोग्राम इज इक्वल टू टेन हेक्टाग्राम वन किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकाग्राम अब कितने स्टेप्स यहां पर हम देखते हैं वन जीरो और टू वन स्टेप टू स्टेप तो टू स्टेप्स के लिए टू जीरो यानी वन किलोग्राम इज इक्वल टू हंड्रेड डेकाग्राम अब यही अगर हेक्टाग्राम को देखेंगे वन हेक्टाग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकाग्राम तो कितने स्टेप्स वन हेक्टाग्राम और डेकाग्राम में वन स्टेप तो वन हेक्टाग्राम इज इक्वल टू टेन डेकाग्राम आपको सिर्फ क्या करना है स्टेप्स काउंट करने हैं किसी भी यूनिट से आप किसी भी यूनिट तक चले जाओ आपको सिर्फ स्टेप्स काउंट करने हैं जैसे रैंडमली हम जाते हैं डेकाग्राम से हम जाते हैं सेंटीग्राम तक डेकाग्राम से हमें जाना है सेंटीग्राम तक तो यू हैव टू जस्ट काउंट डाउन द स्टेप्स वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप्स तो कितने हो गए वन डेकाग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड सेंटीग्राम राइट वन ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम स्टेप्स काउंट कर लीजिए वन टू एंड थ्री यानी वन ग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड मिलीग्राम ठीक है बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये सीरीज इसी ऑर्डर में याद रखनी है और उसके बाद आप फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हो अपने कि जिस जिस यूनिट से जहां तक जाना है आप फिंगर पे काउंट कीजिए कि कितने स्टेप बन रहे हैं उतने ही जीरो लगा दीजिए अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट पहले हम इसको देख लेते हैं इसी ऑर्डर में सपोज हमें करना है फोर किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकाग्राम अब फोर किलोग्राम सबसे पहले हम देखेंगे कौन से कौन से यूनिट्स का रिलेशन है किलोग्राम और डेकाग्राम किलोग्राम और डेकाग्राम से कितना स्टेप्स आएंगे किलोग्राम से पहला स्टेप हेक्टाग्राम और दूसरा स्टेप डेकाग्राम अब इसको फिंगर पे करो जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखते रहो कॉपी में तो टू स्टेप्स के लिए हंड्रेड यानी कि हमें हंड्रेड अब हंड्रेड और फोर का क्या फोर वन किलोग्राम इज इक्वल टू हंड्रेड डेकाग्राम तो फोर किलोग्राम इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दैट इज फोर डेकाग्राम राइट right? अब ये नंबर आपका होल नंबर भी हो सकता है डेसिमल भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है ये तीनों तरह के नंबर्स की आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आनी चाहिए वो वैसे भी आनी चाहिए इस टॉपिक के लिए नहीं वैसे भी ये आपको तीन चीजें अगर आपको इनके चारों ऑपरेशन आते हैं तो आपका मैथ्स का बेस बहुत स्ट्रांग हो सकता है ठीक है अब यहां देखते हैं हम ग्राम को अगर हम करें डेसीमल का नंबर लेते हैं वन किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम किलोग्राम और ग्राम किलोग्राम और ग्राम में कितने का कितने स्टेप्स आ जाते हैं किलोग्राम से हम चलेंगे हेक्टाग्राम वन स्टेप डेकाग्राम सेकेंड स्टेप और ग्राम थर्ड स्टेप यानी कि तीन जीरो तो थाउजेंड हमारा आएगा अब थाउजेंड को हमें क्या करना है वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई राइट अब डेसीमल्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं डेसीमल को भूल जाइए फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड 15,000 अब डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं वन डिजिट है तो यहां पर भी डेसिमल के राइट साइड में वन डिजिट होना चाहिए यानी 1500 ग्राम 
ठीक अब दूसरी बात पहली बात हमने ये सीखी कि हम अभी हद तक हम कन्वर्ट कर रहे थे बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में अब हम कन्वर्ट करेंगे अगर स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में तब हमें क्या करना है कैसे करना है यही हम इसको रिवर्स करेंगे हमने अभी कन्वर्ट किया था फोर किलोग्राम को डेकाग्राम में अब मान लीजिए फोर डेकाग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तब क्या वही सेम डेकाग्राम से किलोग्राम तक स्टेप स्टेप्स तो उतने ही रहेंगे चाहे हम किलोग्राम से डेकाग्राम देखें या डेकाग्राम से किलोग्राम तो स्टेप काउंट करने के लिए आप चाहे तो ऊपर से नीचे करिए चाहे तो नीचे से ऊपर करिए किलोग्राम से हेक्टाग्राम वन टू डेकाग्राम से किलोग्राम वन टू यानी कि टू स्टेप्स हैं तो हंड्रेड लेकिन यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी कि बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हम डिवाइड करेंगे किस नंबर से डिवाइड करेंगे जितने नंबर का उसमें रिलेशन है जितने स्टेप्स हैं यानी कि टू स्टेप्स हैं तो हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे किसको डिवाइड करेंगे जिस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है फोर डेकाग्राम है तो फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड इज इक्वल टू दीज मैनी किलोग्राम फोर अपॉन हंड्रेड अब इसकी जीरो जीरो नंबर टेन और टेन के मल्टीपल्स जो होते हैं इनके डिविजन कैसे की जाती है जितने नीचे जीरोज हैं उतने ही नंबर आपके होने चाहिए डेसीमल के राइट साइड में यानी 0.04 पॉइंट हमारे डेसिमल के यहाँ पे एक ही नंबर है हमें चाहिए दो क्योंकि यहाँ पे दो जीरो हैं तो हमें यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ेगी और फिर डेसिमल यानी कि 0.04 किलोग्राम तो फोर डेकाग्राम इज इक्वल टू 0.04 किलोग्राम ठीक है इसी तरह से आप कुछ भी नंबर्स आप अपने आप करके देखिए चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन देती हूँ आप करिए और कमेंट में मुझे करके बताइए कि आपको ठीक से समझ में आया या नहीं आया चलिए अब आप ये क्वेश्चंस लीजिए 64 ग्राम इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम 64 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम ये दो क्वेश्चंस को आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल थैंक यू सो मच